வாங்கிருக்கோம் <laughs> 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 57,000 ஒரு எனக்கு <laughs> 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 நாங்க <laughs> 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 தொடர்ந்துருக்கேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போடுது <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> 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 
கேட்டா இல்ல நீங்க வந்து எழுதி கொடுத்தா நாங்க வந்து எட்டு பர்சன்ட் கொடுப்போம் நீங்க எழுதி கொடுக்காதனால உங்க தொடர்ந்து பதினாலு பர்சன்ட்டுக்கு வட்டி கட்டுங்க நீங்க உங்களுக்கு விவரம் தெரியல இல்ல வட்டியை குறைச்சிருக்குன்றத நீங்க அப்ளிகேஷன்ல எழுதினாதான் நாங்க குறைப்போம் இல்லைன்னா நாங்க எங்களுக்கு ஆபப்படுறதுக்கு நாங்க ஏன் குறைக்கணும் பதினாலு பர்சன்ட் நாங்க கட்டிட்டே இருங்க உங்களுக்கு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லயே இருக்கும் சார் ஏன்னா எவ்ரி பை மந்த்லி யாருக்கு ரிப்போர்ட் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க எவ்ரி பை மந்த்லி வந்து ரேட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா அப்ப நான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் லோன் கொடுக்கும் போது எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் உங்களோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் அப்போ சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய ஒரு சின்ன என்னோட <laughs> 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 உங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு யாராவது வந்து சார் ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் குறைச்சிட்டான் ஆர்பிஐ ஆறு பர்சன்ட் ஆர்பிஐ குறைச்சிட்டான் நீங்க விவரம் இல்லாம பதினாலு பர்சன்ட் கட்டிட்டு இருக்கீங்களே பேங்க்ல போய் பேங்குக்காரன் உங்க கிட்ட வந்து கடனை வாங்கும் போது நூறு பேர் வந்து வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோன்னு சொல்லுவான் ஆனா ரேட் ஆப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிருச்சு ஒரு ஃபார்ம்ல எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நீ வந்து பாதி வட்டி குணம் குறைய போகுது இந்த ஃபார்ம் எழுதுன்ற நாலேஜ எந்த பேங்க் மேனேஜரும் எந்த கஸ்டமருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல சார் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க எனக்கு யாரும் சொல்ல அதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் எங்க அக்கா கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் அவங்க யாருக்குமே சொல்லல அப்ப எல்லா பேங்க் மேனேஜருமே ஒரே ஒரு சின்ன பேப்பர்ல எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீனா உன் வட்டி வந்து பதினாலு பாயிண்ட் ஏழு அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து நீ வந்து ஆறு சதவீதத்துக்கு உன் வட்டி குறைஞ்சிரும் அப்படி வட்டி குறைஞ்சா நீ ஈஸியா லோனை கட்டி முடிச்சிருவ அப்படின்னு யாருமே சொல்லல சார் இப்ப எனக்கு சொல்லல சார் நான் வந்து தொண்ணூத்தி நாலு லட்ச ரூபா கட்டிருக்கேன் சார் ஆனா என்னுடைய கடன் வெறும் பதினாலு லட்சம் தான் சார் குறைஞ்சிருக்கு இது நாள் வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட விடாம ஒரு மாசம் கூட கத்துச்சுட்டு இல்லாம நான் கரெக்டா கட்டிட்டே இருக்கேன் சார் சரியா சார் என்கிட்ட வந்து நீ வாங்கிக்கோ கடன் வாங்கிக்கோ நீங்க என்கிட்ட கடன் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி நூறு பேர் வந்தாங்க சார் உங்க பேங்க்ல இருந்து ஆனா அந்த நூறு பேர்ல ஒரு ஆள் கூட என்கிட்ட வந்து சார் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்பிஐ குறைச்சிருச்சு சார் ஒரே ஒரு கையெழுத்து போட்டு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க வட்டி வந்து பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சுல இருந்து ஆறு சதவீதமா குறைஞ்சிடும் சார் அப்படி குறைஞ்சா நீங்க ஈஸியா வட்டியை கட்டி முடிச்சு கடனை கட்டி முடிச்சிடலாம் சார் அப்படின்னு அந்த நூறு புரோக்கர்ல ஒரு புரோக்கர் கூட எனக்கு வந்து சொல்ல பேங்க் மேனேஜர் என்கிட்ட சொல்ல பேங்க்கு வந்து ரெகுலரா நானும் போறேன் ஆளுங்க போறாங்க யாருக்கிட்டமே யாரும் சொல்லல சரி என்கிட்ட தான் சொல்லலன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் தெரியாது எங்க அக்காவுக்கு இது தெரியாது என் கூட இருக்கிற எல்லாரும் பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதத்துலதான் லோன் கட்டிட்டு இருக்காங்க ஆனா பேங்க் சட்டத்தை மாத்தி இருக்கு ஏன் மாத்தி இருக்கு ஏன்னா ஆர்பிஐ சட்டத்தை மாத்தி இருக்கு அப்ப ஆர்பிஐ மாத்தினது எங்க மாதிரி ஆளுங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாதே சார் அப்ப நாங்க எல்லாம் இழிச்சுவா பசங்களா எங்களுக்கு சில நேரத்துல தோணும்ல அதாவது ஒரு உங்களை மாதிரி ஆளுமே எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சார் சார் நான் பணத்தை கட்டதான் போறேன் சார் நான் என் பணத்தை முழுசா பணத்தை முழுசா கட்ட போறேன் நான் இதுக்காக என்கிட்ட இருக்க கோல்டு எல்லாம் வித்துட்டு 
நான் எனக்கு இனிமேல் பேங்க் லோனே வேண்டாம் சாமி இனிமே என் லைஃப்ல பேங்க் லோனே வாங்க போறது இல்லை சாமி முடிவு பண்ணி நான் என் கோல்டு எல்லாத்தையும் வித்துட்டு உங்களுடைய பணத்தை நான் டோட்டலா கட்டி முழுகிடு வேணுமே தலை முழுகிடுவேன் உங்க பேங்க் அதுக்கப்புறம் உங்க ஆளுங்க எவனாச்சும் ஒருத்த மத்தர லோனுக்கு நீ வீட்டுக்கு வந்தான் அவ்வளவுதான் இனிமே நான் பேங்க்ல லோனே வாங்கக்கூடாது முடிவு பண்ணிட்டேன் சார் என் கையில என்ன பணம் இருக்கோ அதை நான் வந்து சேமிச்சு நான் பொருள் வாங்கிக்குவேன் ஒழிய நான் இல்லாத காசை வச்சு எனக்கு தேவையில்லாத பொருளை நீ வாங்கவே மாட்டேன் சரிங்களா இது எனக்கு லெசன் ஆனா மத்தவங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு நான் பாக்குறேன் போர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இழுச்சவா பசங்க மாதிரி கட்டிட்டு இருக்கானுங்க ஆர்பிஐ வந்து நாடு நல்லதுக்காக ஆறு பர்சன்ட் குறைச்சிச்சு ஆனா இந்த நாட்டு நல்லதுக்காக ஆர்பிஐ குறைச்சத கஸ்டமர் எங்களுக்கு யாருமே தெரிவிக்க மாட்டேன்றீங்க பேங்க்னா இல்ல சார் நான் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அதாவது அது எந்த கவர்மெண்ட்டோ அது பிஜேபி கவர்மெண்ட்டோ காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டோ எந்த கவர்மெண்ட்டோ மக்களுக்கு ஏதோ நல்லது செய்யணும் ஏதோ ஒரு சட்டம் போடுறான் அதை ஆர்பிஐ ஒரு சட்டம் போடுறான் ஆசை எட்டு பர்சன்ட் மேல பாவண்டா அந்த பசங்க ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஏழை நாடு இவங்க எல்லாம் வாய்க்கு வைத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கானுங்க இவங்களை பொல்லாதீங்களா எட்டு பர்சன்ட் வச்சுங்களா ஆறு பர்சன்ட் வச்சுங்களான்னு ஆர்பிஐ ஒரு சட்டம் போடுது ஆனா இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் இப்படி ஒரு சட்டம் மாறி இருக்குன்னு உங்க மாதிரி ஆளுங்க தான் சார் எங்களுக்கு சொல்லணும் இப்ப நான் ஒரு டாக்டரா இருக்கேன் நான் தானே உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சார் உங்களுக்கு டயபெட்டிக் இன்ன இருக்கு மெடிசன் மாத்துங்க இல்ல இல்ல இந்த மெடிசன் எடுங்க நான் தானே உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்க உடம்பு பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது நான் ஒரு டாக்டரா உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்க உடம்ப பத்தி கரெக்டா உங்க நல்லதுக்காக எனக்கு பைனான்ஸ் பத்தி தெரியாது சார் ஆர்பிஐ ரூல பத்தி எனக்கு தெரியாது அப்ப நீங்க ஏன் பேங்கரா எனக்கு நீங்க சொல்லிருக்கணும்ல சார் இதுதான் சார் சட்டம் மாறி இருக்கு சார் இந்த ஃபார்ம் எழுதி கொடுங்க சார் நீங்க சொல்லிருக்கணும்ல நீங்க சொல்லி இருந்தா நான் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கடனை அடைச்சு முடிச்சிருப்பேனே சார் நான் தொண்ணூத்தி நாலு லட்ச ரூபா கட்டிப்பிட்டு வெறும் பதினாலு லட்சம் தான் அடைஞ்சிருக்குன்னு நான் காதில கேட்கும் போது எனக்கு வலிக்காதா சார் உங்களுக்காக <laughs> 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 ஆர்பிஐ சட்டத்தை மாத்திருச்சு நீங்க இனிமே பதினாலு பர்சன்ட் கட்ட வேண்டாம் இந்த ஃபார்ம்ல மட்டும் எழுதி நீங்க என்னை வந்து என்னை எலிமினேட் பண்ணிருக்கணும்ல எனக்கு என்ன எஜுகேட் பண்ணிருக்கணும்ல அதாவது நீங்க கேக்குறது எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ரமேஷ் சார் என்ன இப்ப நீங்க இதுவே நீங்க நாளைக்கு வந்து யூனிஃபிகோ லீகலினாலுமே உங்களுக்கு வந்து என்ன அல்டிமேட் ஆன்சர் கிடைக்குங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் அவைலபிள் என்ன பப்ளிக் டொமைன் ஸோ அது வந்து கஸ்டமரா வந்து அதை வந்து இது பண்ணிட்டு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு வந்து பண்ணணும் ஸோ சம்திங் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் பப்ளிக் டொமைன் வந்து நம்ம யாருக்கிட்டையும் போய் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற பதில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது நாட் ஓன்லி ரமேஷ் சாரோட ஃபர்ஸ்டேஷன் கிடையாது இது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பெரிய வியர் பேசுங்க சார் நிறைய பேர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்ல லோன் எடுத்தவங்க இன்ன வரைக்கும் கட்டிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து கம்பெனி பட் திஸ் இஸ் ஆன்சர் அதை நான் உங்களுக்கு பர்சனலா சொல்றேன் நானே இட் இஸ் நாட் என் அபிஷியல் டேம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல பர்சனலாவே நீங்க இப்ப லீகலா சேலஞ்ச் பண்ணாலுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் இந்த பப்ளிக் டொமைன்டா அதனால வந்துட்டு நோ நெசசரி ஃபார் ஹெச்டிஎஃப்சியோ ஒரு ஆக்சிஸ் பேங்க்கோ ஐசிஐசியோ ஈவன் எஸ்பிஐ ஃபார் தட் மேட்டர் அவங்களுக்கு வந்து தரிஸ் நோ ஆப்ளிகேட்டரி டு எஜுகேட் கஸ்டமர் அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் சார் இப்ப உங்களுடைய சுகர் லெவல் எவ்வளவா இருக்கணும்னு பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு சரிங்களா எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கணும்ன்றது பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு நெட்ல இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு சரியா நீங்க சுகர் லெவல் அதிகமா போய் சாக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் டாக்டரா உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்றேன் சார் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு சார் நீங்க வாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு செத்துப்போங்க சார் நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு டாக்டர் நானும் ரெஸ்பான்சிபிளா நான் என்ன சொல்றேன் சார் உங்க சுகர் லெவல் எயிட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கணும் அதனால நீங்க இந்த மெடிசன்ல சாப்பிடுங்கன்னு உங்களை எஜுகேட் பண்றேன் சார் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு சார் நீங்க பப்ளிக் டொமைன்ல எயிட்டி டூ ஒன் தான் இருக்கணும் இருக்கு நீங்க அதிகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க சாப்பிட போறீங்க அச டாக்டர் எனக்கு அது தேவையில்லை நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இல்லையா அப்ப லீகல் மாரல் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருக்கு சார் சரியா சார் இப்ப நாம ஒருத்தனை போய் கத்தியால குத்த கூடாது
இன்னொருத்தனை தேவையில்லாம கொல்ல மாட்டீங்க இன்னொரு பொண்ணை கையை பிடிச்சி இழுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா உங்க அம்மா அப்பா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு மாரல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கு சரியா லீகல் ஜஸ்டிஸ் இன்னைக்கு ஒரு சட்டம் வச்சிருப்பான் நாளைக்கு அந்த சட்டத்தை மாத்துவான் நாளான்னைக்கு இன்னொரு சட்டம் கூட வருவான் ஆனா உங்க மொராலிட்டி உங்ககிட்ட தானே சார் இருக்கு சார் அந்த டாக்டர் சொல்றேன் பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கு எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி தான் சுகரு அதனால நீங்க சுகரை மெயின்டைன் பண்ணாம நீங்க செத்ததுக்கு நீங்க தான் காரணம் நான் சொல்ல முடியாது லாபம் அடைய போறது நீங்க தான் அதாவது ஆர்பிஐ வந்து மக்களுக்கு நன்மை பண்றதுக்காக ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைச்சிருச்சிங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு நாங்க பதினாலு பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு உங்ககிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற உண்மையை நீங்க எனக்கு எஜுகேட் பண்ணாதனால லாபம் யார் அடைய போறா நீங்க தான் லாபம் அடைய போறீங்க ஸோ நீங்க லாபம் அடையறதுக்காக எங்களை எஜுகேட் பண்ண கூடாதுன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிடுறீங்க அதுக்கு வந்து லீகல் அம்பரால் அவ கையில் எடுத்து ஓ இட் இஸ் இன் பப்ளிக் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க சார் எல்லாருமே எழுதப்படுற எல்லா சட்டத்தையும் வாசிட்டா இருக்கா சார் சாதாரண ரிச்சாக்காரங்கிலிருந்து பலசர கடகாரம் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா பப்ளிக் டொமைனையும் டெய்லி வாசிட்டு தான் காலையில் வேலை ஆரம்பிப்பானா அவன் தான் அவன் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட காலையில் வேலை ஆரம்பிக்கிறான் எல்லாமே இட் இஸ் இன் பப்ளிக் டொமைன் அதனால நீ வந்து பதினாலு பர்சன்ட் உங்களுக்கு லோன் பண்ணி கொடுத்த ஆஃபீஸ் சார் இன்னைக்கு இருக்காரோ ரிட்டையர் ஆயிட்டாரோ இல்லை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரோ தெரியாது சார் இது பீப்புள் ஆஃப் கீப் ஆன் மூவிங் இப்போ ரமேஷ்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் மதுரைக்கு வந்து ஆறு மாசம் தான் ஆகுது எனக்கு இப்பதான் தெரியும் ரமேஷ் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் ஒரு பிக் ப்ரொஃபைல் டாக்டர் அப்படிங்கறது எனக்கு இப்பதான் தெரியும் எதிர்பார்க்கும் ஃபியூச்சர் சொல்றேன் இன் ஃபியூச்சர்ல நீங்க பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் வாட் எவர் ரிலேஷன்ஷிப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ்னாலும் இதுதான் ரூல் இது இந்த சிஸ்டமே இல்ல சேஞ்ச் இது வந்து சிஸ்டத்துல இருக்கிற குறை நீங்க சொல்றது இந்த சிஸ்டத்துல இருக்க குறைய வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து பண்ண முடியாது சார் அதாவது நோ இட் இஸ் நாட் அ மாரல் வேர்ல்டு நோ படி வுட் டேக் அ மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்ரி படி வுட் ஸ்டாண்ட் இன் அ லீகல் கியூ அப்படின்னு நீங்க கிளியரா சொல்றீங்க அப்படித்தான் நீங்க சொல்றீங்க எல்லா இன்னைக்கு ஒருத்தர் இருப்பா நாளைக்கு இன்னொருத்தர் போயிடுவா எல்லாமே தெரியும் ரமேஷ் சார் நான் ஒன்னும் சொல்றதுக்கு புதுசா ஒண்ணு சொல்றதுக்கு இல்ல இல்லையா யூ நோ எவ்ரி திங் ரைட் பட் வி வி ஆல் நோ உங்களுக்கு உங்க மனசாட்சிக்கு தெரியும் இது மாறுது தப்பு கண்டிப்பா தெரியும் இப்ப நீங்க ரெகுலர் சிம்பிள் ஹியூமன் பீங் ஒரு பேங்க் மேனேஜரா இல்ல அஸ் அ ஹியூமன் பீங் நிறைய பேங்க்ல கடன் வாங்கினவங்க அவங்களுக்கு இந்த விவரம் தெரியாதனால ஏமாந்து பணம் கட்டிட்டு இருக்காங்கன்ற உண்மை உங்களுக்கு தெரியும் அது நீ ஏமாந்து அப்படிங்கிற நீங்க டேர்ம்ஸ் நான் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா நிறைய கஸ்டமர் வந்து எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து பர்சனலா கேட்டுட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எவரம் தெரிஞ்சா யாராவது ஒரு நீங்க எத்தனை பேருக்கு சார் சொல்றீங்க உங்களுன்னு இல்ல உங்களை மாதிரி பேங்க் மேனேஜர்ஸ் எத்தனை பேரு நான் உங்களை தனிப்பட்ட முறையில சொல்லல உங்களை மாதிரி பேங்க் மேனேஜர்ஸ் எத்தனை பேரு வர்ற கஸ்டமருக்கு சார் சட்டம் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாறிடுச்சு நீங்க விவரம் இல்லாம பதினாலு பர்சன்ட் கட்டிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு அரை பைசா ஃபார்ம் தான் அதுல ஒரு அரை பைசா இங்க்ல நீங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க வட்டி விகிதாச்சாரம் பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து ஆறு சதவீதத்துக்கு குறைஞ்சிடும் சார் அப்படின்னு நீங்க உங்களை மாதிரி ஆளுங்க எத்தனை கஸ்டம் இருக்கு சார் ஒரு நாளைக்கு சொல்றீங்க எனக்கு அதுக்கு வந்து நான் சொல்லுவோம் ஒரு நாளைக்கு உங்க உங்க பிரான்ச் கூட ஒரு ஆயிரம் பேர் நுழைஞ்சு வெளியே வருவாங்க இல்ல சார் நம்மள்ட்ட வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்கறவங்களுக்கு நாங்க அட்வைஸ் பண்றது வந்துட்டேன் <laughs> 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 ஒருத்தன் போறான் ஒருத்தன் கீழே போய் உழுகிறான் உழுங்க பாதி துடிச்சு துடிச்சு செத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப போய் என்னப்பா சாரியா அப்படின்னா எங்க இங்க பல்ல இருக்குன்னு சொல்ல கூடாதா அப்படின்னா நீ கேட்கலங்க நீ கேட்டாதானே சொல்லிருப்பேன்னு சொன்னா அது எப்படி சார் நியாயமா இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் உள்ள வரான் சார் அவன் ஆயிரம் பேரும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும் சார் சார் என்ன விட்டுருங்க சார் நான் ஏதோ ஓரளவுக்கு பணம் வச்சிருக்கேன
வட்டியை குறைத்து விட்டோம் மக்களுக்கு போய் சேர் மக்களுக்கு எங்க போய் சேர்ந்துச்சு பேங்க்காரன் தான் எக்ஸ்ட்ரா லாபம் அடையறதுக்கு இது மேட்டர் ஆயிருக்கு அருணுக்கும் லாபம் இல்ல உங்க நீங்க இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கும் லாபம் இல்ல உங்கள மாதிரி எந்த யாருக்குமே லாபம் இல்லையா சார் நீ பல்ல இருக்கு நீ கேட்டாதான் நான் சொல்லுவேன் இல்லனா இட் இஸ் நாட் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ நோ இட் இஸ் மாரலி ராங் எட் இட் இஸ் லீகலி ரைட் அப்படின்னா எனக்கு அது ஒன்றும் புரியல சார் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே நம்மளுக்கு இனிமேல் தேவையில்லை நம்ம ரீகல் கியூ மாத்திரம் போதுன்ற முடிவுக்கு பேங்க் எல்லாம் வந்துட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல நான் இந்த முழு பணத்தையும் இப்போ கட்டுறதுக்கு தான் பேங்க் செக் கொண்டு வந்திருக்கேன் அருண் உங்கள் கடனை நான் கட்டி முடிக்கத்தான் போகிறேன் நான் சரிங்களா நீங்கள் எவ்வளோ இப்போ நான் நான் இது வரைக்கும் நான் தொண்ணூற்றி நாலு லட்ச ரூபா நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல அம் ஐம்பத்தி ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கினதுக்கு நான் இது வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான பணம் கட்டி தொண்ணூறு லட்ச ரூபா நஷ்டம் ஆகிறேன் எனக்கு தெரியுது ஏன் நஷ்டம் ஆகிறேன் எனக்கு ஒரு விவரம் தெரியாதனால பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஆறா மாறிடுச்சு அதுவும் ரிசர்வ் வங்கி மாத்திருச்சுன்ற விவரத்தை யாருமே எனக்கு சொல்லாதனால ஐம் பேயிங் ஃபார் மை இக்னரன்ஸ் சார் ஐ நோ தட் பட் ஐம் ஒன்லி ரெக்வஸ்டிங் யூ Mm. at least inform 5 6 people daily in your life hmm ave walke ninga maatha mudiyala sir sir or sadharana or or auto car or 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 bus driver ungukitta housing loan vaangirukan sir ave walke ela ninga or maatra theer padutha mudiyumla sir as an individual see paavan individual kettingana kandippa na pandra appo yen sir panna koodadhu ninga as an individual pannunga sir sir koil la poi na saami kumbunuma sir ஒரு குடும்பத்துல நீங்க வந்து இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்தினீங்கன்னா அவன் புள்ளிக்கு வேகமா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பான் அவன் மருத்துவ செலவு அவனுக்கு இதாகும் அவனே வாழ்க்கை வைத்துக்கு வாழ்றான் நல்லா வாழ்வான்ல சார் உங்க ஒரு ஆள் நாள எத்தனை பேர் வாழ்க்கையை மாத்த முடியும் சார் நீங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் சார் உங்க உங்க பேங்கே சொல்லலன்னா கூட யூ ஹேவ் அ மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் ஃபெலோ ஹியூமன் பீங் அஸ் மச் அஸ் அஸ் அ டாக்டர் ஐ ஹேவ் அ மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் மை ஃபெலோ ஹியூமன் பீங் வெதர் இட்ஸ் பேயிங் பேஷண்ட் ஆர் நாட் தட் டிஃபரெண்ட் Mm-hmm. Please follow your moral responsibility, sir. The, the country runs not on just law, sir. Satthath nala uru naadu, uru amipo nakal radhila, sir. The society is based upon our moral responsibility for each other, sir. Nammul udaya manasachi nala da, sir. Yeh oruthana oruthana roat lappo modu, yehonu kaiya puttu chilukum maatten raa, kolla maatten raa. Unga ponda di pula ila vittitu ningi inga office ilu irukkiinga. Pakkathu idu karam, pahathu paa. உங்க ஒய்ஃபோ உங்க சொந்தக்காரங்களோ வெளியே கடைக்கு போயிட்டு வெளியே வராங்கன்னா சொசைட்டி அவங்களை பாதுகாக்குன்ற நம்பிக்கையில தான் சார் என்ன ஊர் எல்லாம் போலீஸ்காரனும் ஊர் எல்லாம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜும் நின்று உங்களை பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கானா சட்ட பிரகாரம் தனி மனுஷன் தான் சார் மாத்தி மாத்தி ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தனை பாதுகாப்பு கொடுத்துக்கிறோம் கிராமங்கள் எல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லாத கிராமம் இருக்கு சார் கரப் அங்க எல்லாம் திருடே இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கு சார் எப்படி சார் தனி மனுஷன் மார மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில இருக்கான் சார் ஏன் சார் பேங்க்காரங்க நீங்க எல்லாரும் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 ஆனா நீங்க எந்த கடவுளை கும்பிட்டாலும் அந்த கடவுள் உங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து பணத்தை கொட்டுவா சார் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாம் நல்ல விஷயமா சார் பிளீஸ் பி மாரல் ஒரு நாளைக்கு மூணு பேருக்கு பண்ணணும்னு ஒரு சத்தியம் எடுத்துங்க சார் ஒரு மூணு பேர் வாழ்க்கையை மாத்துங்க மூணு குடும்ப வாழ்க்கையை மாத்துங்க சார் நீங்க